Дорогие друзья, очередная 24 неделя начинается с 12 июня праздником Днем России. Важный государственный праздник, установленный в 2002 году, в день подписания декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. И всех поздравляю с ним, желаю нашей великой Родине процветания и мира, обещаем трудиться на ее благо. С праздником! Теперь к менее значимым событиям. 12 июня 1950 года родился Вячеслав Иванович Полонин, народный артист России развлекательного жанра, клоун. Прославился несколькими своими номерами. В 1981 году добрые советские времена – это «Ася Сяй», далее «Нельзя», «Блюм, блюм, блюм», «Канари». Для меня он раскрылся как очень хороший организатор, кроме того, что тонкий артист, будучи художественным руководителем большого Цирка на Фонтанке Санкт-Петербургского. Он его привел в порядок, я бы так сказал. Его знаменитое сноу-шоу продолжает трудиться. Поздравляем с днем рождения. 13 июня 323 года, казалось бы, круглая дата до нашей эры, но на самом деле это 2346 лет назад, скажем постижно, скончался Александр Македонский, великий Полководец, завоеватель, государственный деятель в возрасте 32 лет завоевал весь к тому времени известный мир и в своей новой столице, в Вавилоне, умер. Разные есть версии и не очень благовидные, но человек великий, мы о нем помним и даже скорбим. 80 лет назад, 13 июня 1943 года, родился британский актер Малкольм Макдаллоу. Очень интересный да, профессионал свое дело, снимался в самых разнонаправленных жанрах. Я сейчас перечислю его фильмы. Заводной апельсин Стэмли Кубрика играет убийцу и маньяка Калигула в заглавной роли. Люди кошки, Костер Британия, Голубой гром. Он снялся и в нашем фильме Отечественном Украина Шахназарова в 1991 году. В фильме «Царь убийца» он играет Якова Юровского очень хорошо. Я был впечатлен еще в то время, 32 года назад. Вам всем рекомендуем. Актер жив, здоров, продолжает работать на американском телевидении. 65 лет назад, также 13 июня, родился народный артист России Сергей Васильевич Маковецкий. Родился в Киеве, работал монтировщиком декораций в театре Лесси Украинки. Дальнейшее образование и всю свою карьеру уже продолжил в Москве. Сначала поступил в ГИТИС, потом учился в театральном училище Щукина. И дальше предстательная череда ролей. Также перечислю с вашего разрешения. Брат 2, сукины дети, проуродов людей, русский бунт, 72 метра, ликвидация, глянец, гибель империи, жмурки, 12, искушение. Утомленные солнцем два, грозный, годунов, тихий дон, бесы. С днем рождения, Сергей Васильевич. Здоровья и творческих успехов дальнейших. 14 июня, 95 лет назад, в 1928 году, родился Эрнесто Чегевара. Образ революционера, романтика, врач по образованию, хирург. Его потенциал революционный и борьбы за справедливость – были реализованы через знакомство с братьями Кастро, которым удалось победить в неравной борьбе с Батистой, диктатором Батистом на Кубе. Дальше их судьбы разошлись. Чегевара поехал в Боливию продолжать дело мировой революции. И там уже с ним расправились. Символ революционного движения борьбы за независимость и за равноправие. 14 июня, 77 лет назад, в 1946 году, родился 45-й президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. Возможно, он и будет 47-м. Все к этому идет. Яркая личность, противоречивая репутация, бизнесмен. Тем не менее, он сумел сформулировать идеи, которые стали близки простым американцам, и его избрали. Не смотря ни на что. Желаем ему очередного избрания. 15 июня, 225 лет назад, 
1798 году Эстлянской губернии Российской империи, это современная Эстония, родился Александр Михайлович Горчаков. Учился вместе с Пушкиным в Тарскосильском лицее, получил прекрасное образование и с 19 лет начал дипломатическую карьеру в МИДе Российской империи. И был одним из наиболее видных руководителей этого департамента с 50-х 70-х годах 19 -го века. Побольше бы таких руководителей. Хотя Сергей Лавров достойный преемник. Я так думаю. Юрий Владимирович Андропов родился 15 июня 1914 года. Сменил на посту генерального секретаря Коммунистической партии Советского Союза и руководителя Советского государства Леонида Ильича Брежнева. Но пробыл в этой должности недолго, всего два года. Был нездоров, хотя есть и конспирологические теории его ухода из жизни. Но он был выдающимся руководителем Комитета государственной безопасности Советского Союза с 1967 по 1982 год. Большинство успехов связано с его именем. Молодец. Также 15 июня 1921 года, 102 года назад, родился Гаврил Абрамович Лизаров. Даже люди, далекие от медицины, наверняка хотя бы раз в жизни слышали про аппарат Елизарова. Он изобрел конструкцию, которая спасла очень многим людям конечностей после их различных рода травм. Всю свое профессиональное развитие и успехи связаны с небольшим городом Курган. Мы очень гордимся, что у нас были такие врачи в Советском Союзе. Также 15 июня, 70 лет назад, родился действующий руководитель Народной Республики Китай Си Цзиньпинь, наш добрый друг и помощник в делах борьбы с международным империализмом. Успеха Си Цзиньпиню и Владимиру Владимировичу. 16 июня в 1903 году была основана компания «Форд» великим предпринимателем Генри Фордом. У него было много разных слабостей и недостатков, но то, что он был выдающийся бизнесмен и конструктор, это безусловно. Компания процветает, и дай бог, чтобы она дальше делала хорошие автомобили. 17 июня 1993 года, 30 лет назад, основана компания Мегафон. Я ее еще помню под брендом Северо-Западный GSM. Одна из лидеров нашего телекоммуникаций и, в общем-то, одна из лучших по качеству обслуживания. 18 июня, 88 лет назад, в 1935 году, родился Юрий Мефодьевич Соломин, старший брат из братьев, которые прославили наше советское кинематограф. Был еще Виталий Мефодьевич Соломин, к сожалению, безвременно от нас ушедший. Очень много прекрасных ролей. Начался его славный путь, скорее всего, с фильма «Адъютант его превосходительства». А далее были «Сердце матери», «Сильное духом», «Мелодия белой ночи», «Хождение по мукам», «Блокада», «Обыкновенное чудо», «Летучая мышь», «Свет об окне», «Московская сага», «Исаев». Это уже последние его работы. Слава Богу, жив, не очень здоров. Желаем ему, чтобы здоровье поправилась и продолжать трудиться на благо нашего искусства. Ну и, конечно же, 18 июня – День медицинского работника. Поздравляю всех коллег с этим праздником. Непростая, но благородная у нас работа. Удачи. До встречи.